Nazani kwa magufuri Mambo mipi mjanja wa town Karibu ni kueleze kusiana na machinga smart Machinga smart ni kipindi pikea mbacho kina kupa Fursa kuweza kufahamu Faida za kuwa na kitambulisho cha mjesiri ya mali Kwanza kabisa ukiwa na kitambulisho cha mjesiri ya mali Unatambulika wewe kama ni ufanya biyashara mdogo mdogo kutoka Tanzania Unapata fursa pia kuweza kufanya biyashara za kumali kwa kumote pari Kwa ardi ya Tanzania Lakini pia kina kupa fursa kumuka mipaka ya Tanzania Ungana na mimi kwenye radio lakini pia Tutakulete kipini hiti kwenye luninga yako Lakini pia kusiache kutakute kwenye mitanda wa ya kijemii Kama machinga smart Kwenye vitambulisho Atuna ufute na Asante magufu Daisi wa wanyongi Ie iyo Ni mtu wako pichia Asante magufu Machinga smart Uja wetu ndole Tambulisho kutakuwa ya Zani kwa magufu Mambo vipi mabibi na mabwana ni kukaribisha sana kwenye machinga smart Tumekutana leo tena wakati mwingine tuko hapa kariyako maeneo ya gerezani Karimu kabisa na stand ya mwendo kasi kuzungumza na wafanya biyashara haya maeneo ya kariyako Kuna vingi sana ambavyo unwezo utafahamu wapa hapa kwenye machinga smart Na nikombia tuko mba takuwa na mwesige tabaro ambaye Ea atakuja kukupa biyashara huria hapa hapa kwenye machinga smart Lakini unwezo katupata kupitia radio lakini pia kupitia luninga yako Kupitia machinga smart pia kwenye mitando ya kijemi usiache kututafuta Tuende sambamba kwenye machinga smart na njo leo kanga Angalia nini ambacho tumekuandalia kwenye machinga smart Na ito mezu fulumunotu ungare pamoja Machinga smart Yabana hini machinga smart na hane mekuambia kwa maleo tupu wapa eneo la gerezani kari ya koku Zungumza na wajasiri ya mali wa dogu wa dogu Na wana mirendi mbali mbali hapa inaendelea mwondo kasi uwa hapo Na wana standard gauge yono kwanza Wana endelea kwa maana mambo vipi mzima Mambo poa poa Mina ituwa kato kreo fast Uwebi ya shara ya kwa sona ifanya Maka mekuona umevaa apron Na juisi ya panyingi Bia shara kwa sana nini Ina jishugulisha na uzaji wa juisi ya miwa Kitu ambacho kime nufresha sana Kwa mbona miliki kitambulisho cha mjia siri ya mali Nini ambacho kime kusikuma ya kumiliki kwa kitambulisho Kilicho nisikuma ni niwe na kitambulisho Kitu cha kwanza Kwanza unafanya kazi kwa uhuru Kwa sibabu zamani Kaba vitambulisho havija ingia Ulikuwa ufanyi kazi kwa uhuru Kika hapa unamishu wa mala leo Nende ni huku, nende ni huku, nende ni huku Arafu la pili ni kwamba Kosti yake hiko loo Tofauti na zamani Kia siku wanapita hapa Hata nakambia F1 moja F1 moja Ukipigia toto kwa mwezi Inakuwa shingapi Ni 30,000 F30 Lakini ukija sa hivi kitambulisho Kwa mwaka ni shilingi F20 Yani ni kama bule tu Kwa sungumza neno na ule ambaye Bado ya chukua kitambulisho chaki Kwa se chukua kitambulisho Aende, akafatilie, apate kitambulisho, cha kufanyia biyashara Sebabu hii ni yaki ya kila mfanya biyashara, kia mjasiri ya mali Manake unalipa kodi kupitia biyashara yako Kwa hiyo mimi na kuomba mtanzania Ambe unajerewa, unafanya biyashara, mjasiri ya mali Kachukua kitambulisho kita kusaidia Kana yoni maombi ya ndugu yangu Uye kwamba yule ambaye bado wa jachukua kitambulisho Waka chukua kitambulisho Lakini siyo epeke ambaye anafanya hivyo Ndugu yangu pia nasema Kana yoni ito nani? Ito emedi shabani Uwe biyashara ako pia nini? Yusi ya miwa Uwe vipe ona kitambulisho? Anacho Kungumza neo na yule ambaye bado wa jachukua kitambulisho? Aka chukue sabu raisoto mtufanya jambula muhimu sana Katonea uruma paka saivi tupu wapa Umesha nufaika sana na hichi kitambulisho Yoni manufake nini hasa mpaka saivi ambao meapata? Faika kama hivyo kuja kuchukua shingef moja moja sayo nafanya beshara kwa uru mwaka adi mwaka maisha pia anaenda vizuri safi na bila usumbufu oote zaidi tu kutoa usumbufu wa taka taka pia ni sayi sabu tunatalisha taka pia ni sayi vile vile ni wajibu wadu kutoa ushuru wa taka kini kusi ushuru ushuru mgile uyote mendoka na kitambulisho ea kwa sayi vitu kwa uru sana pia tu kwa safi zaidi ya ni mungina kachua kitambulisho kwa wajibu ila sumbuliwa na ee Ebana, kama unakuja hapa kunyo juisi kuna glasi glasi hizi Ulezo kaya, ebana glasi moja shingabi? Shingabi Shingabi ya tano Mimi bana natanua glasi moja ya juisi Eee, lakini kitu ambacho kia mnafresha Nikuwa mba hapa napanunua Eee, milikiwa kia nakitamulisho shambia siri ya mali mzongo shikamu Marawe za size Kabisa, moja kati ya story ambazo ni mezisikia hapa Nikuwa mba zamani kulukua kuna usumbufu mwingi sana kusia na evi tamulisho Vipi, sasa evi hali imebadiliki? Kuna usumbufu, tunafanya kazi kwa uru, hatuna tatizo lorote Zungumza neno moja na Raisi Magufuli labda Amina mshukuru Raisi Magufuli kwa jinsi ambavyo Anatujali sisi wajasi ya mali Wali ya kawaida Tuna mshukuru mungu wa mbaliki na weze kumsaidia Katika utendaji waki wakazi Asante sana mzee wangu Wana ituwa nani? Mina ituwa Josia Emanuel Asante sana mzee Josia Abana glasi moja ini shingi miatano mi tendelea kunyo Lakini kabla sijani wa glasi yangu ya juisi Nikono ndugu yangu wa panauza karanga Abana mwona izi ndogo sana iza shingabi mba 
Hapo ujiko 100 tu. Ujiko kwa hizi hapo hizo zote ni kizukusanga hapa za shingapi. Hapo tunahesabu tunaweza kama kizukusanga shingapi hapo. Kwa kukadiria hapo ni kama shingapi? Hapa kwa makadirio hapa. Naweza nikakupa tu hata kwa jero. Kwa jero zote zinakula. Sasa kuna kitambulisho cha Mr. Sirema. Kitambulisho ni nacho. Nini hasa ambacho kimekusukuma kuchukua kitambulisho? Kitambulisho tumehamasishwa sana tumetishwa tishwa vitisho kama vyote hapo mitaani kwamba sena kitambulisho atakamatwa. Eh ndio matokeo yako tukawa nani? Lakini kuna ile swala la la la, la kupewa shida yeye eh, kuchukuliwa biashara na nini kimezo kimbizo na na na, na watu wa, wa, wa manispaa na nini vipi huko imekuta hiyo? Ah uh, sasa hivi bado haijanikuta. Haijanikuta. Eh. Lakini ukiona hichi kitambulisho hauta eh, hautakutwa na hiyo aza eh. Si umesikia sikia lakini kwa wengine labda zamani mtu alikuwa anasikia kwamba bwana watu wamechukuliwa biashara na nini hiyo umesikia sikia? Eh hiyo nimesikia hata juzi kuna jamaa yangu amekimbizwa hapo kale yako hapo. Bwana kitambulisho. Alikuwa ana kitambulisho. Kaka mtu akaporewa mzigo amepeleka. Eh hiyo ni adha ambayo unaipata kama una kitambulisho cha mjasiri amani ndugu yangu amekwambia bwana wewe unaenda unaitwa nani? Naitwa Franki. Eh bwana Franki asante sana bwana kwa kuzungumza na sisi. Hii ni Machinga Smart mtazamaji na bado tunazungumza na wajasiria mali wadogo wadogo maarufu kama maji, Machinga. Hebu ungana na mimi nifate tuzungumze na mwingine. Eh bwana pale ambapo jua linakuwa limekaza sana bwana kuna miwani hapa na bei yake ni bei nafuu tu very affordable ukija kari ekoni shilingi 1100. Au naapata kwa wajasiria mali tu wadogo wadogo na hii biashara bana anaifanya ndugu wangu bana mambo vipi? Fresh bazaniaje? Endaje? Mambo fresh. Wewe wale ambao ukifahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Franki Abonike. Franki? Abonike. Bana umesikia kwamba hapa zilikuwa kulikuwa kuna ngilinje ngilinje sana kabla ya vitambulisho. Vipi sasa hivi hali ikoje? Ya hali kwa sasa baza ni ngumu. Yaani vitambulisho vipi? Ule kusumbuliwa sumbuliwa mpaka saa hizi bado ipo au imeisha? Hapana imeisha kwa sasa. Atusumbuliwi kama zamani. Zamani ilikuwa Zamani ilikuwa nimekikimikiki tu kidogo tu mzigo wako umetua polisi wa kwa hawa maskali wanakuja ambeba mzigo wako walinzi waondoka na mzigo wako tena lakini sasa hizi kidogo angalau tunaangalau tunaishi kuzungumza neno moja na rais Magufuli lolote tu napenda kumpongeza rais Magufuli kwa kazi nzuri anayofanya kwa sasa napenda endelee kutujali si machinga na sisi tutakuwa pamoja hapa mwana naye wewe wachanguja bana pamoja sana mzee tunashukuru bana mimi bana glasses hizi bana nimevaa lakini Kukushauri wewe ambaye umenini uje e upate glasi zako ni bei affordable kabisa shilingi moja tu kama ambavyo ndugu yangu anakuonyesha hapa. Ni kweli ni shilingi moja moja tu unapata hizi glasi hapa Kariakoo. Sasa hizi unazipata Kariakoo tu ndugu yangu hapa naona pia pia amekapanga jeans hapa. Zabana mambo vipi? Shali kama kaa. Kama kaa mzee wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Tobi Arimas Juma. Juma mzee wewe biashara yako ni ipi? Kwa sababu naona hapo huko karibu ni hapa hii nguo. Na hii ya kwangu. Kwa zote mbili za kwako na. Unaji umekuwa Umekuwa na shukuru Mungu. Bana wewe nini hasa ambacho kimekusukuma kuchukua kitambulisho cha cha machinga? Kuhusu kitambulisho cha machinga kwa sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Watu tumekata vitambulisho tunafanya kazi kwa uhuru. Tunashukuru. Ni kwa nini hasa ambacho umechukua kitambulisho? Mimi nimechukua kitambulisho kwa sababu mheshimiwa alisema mfanyabiashara ndogo ndogo yote anaisi anatakiwa awe na kitambulisho cha kazi. Eh. Bana zungumza neno moja basi na mheshimiwa. Sisi tunamshukuru mheshimiwa kwa kuwa tumepata vitambulisho ila sisi kwa upande wetu wa wafanyabiashara wa huku gerezani kwa sababu sasa hivi wamehamisha stand watu wanahangaika wapandie wapi washukie wapi kwa sisi huko tunaona mazingira ya kazi yamekuwa magumu kidogo japo kwa tuna vitambulisho vya kazi eh. bana inshallah mambo yatakuwa mazuri itakuwa heri au haina shida bana hizo ni changamoto tu za biashara naona kariakono hivi no kwanza imeanza kuchacha maji ni watu wanarudi rudi nyumbani wengine wanafanya nini wengine wananunua biashara eh lakini niko na ndugu yangu hapa nifuate bana mambo vipi mzee mambo yasema mzee wewe kuna nini huko mzee kuna hela ah hii bebe ya kazi rafiki yangu unajua sisi ni machinga ya sisi ambao wadogo wadogo kwa hivyo tuko hivi na mani swaga baza kulingana mazingira ya kazi na nini unaona kimuzia mtu eh kwa maana labda mambo fulani mengine hivi no kiangalia toa cheji wasi mambo safi kama ni 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 kukubeba bana na kubebea ili eh sasa hii na kuofisa huko ndoro wenyewe ndio iko hapa eh bana anakuambia hii ndoro yake ni namna ambavyo tu si wajasiri mali tunaishi wafanye biashara bana wewe nini ambacho kimekusukuma kuchukua kitambulisho mzee kwamba nini kimekusukuma kuchukua kitambulisho cha machinga ah mimi kimenisukuma kwa sababu rais wetu kwanza yupo karibu na sisi sisi ni watu ambao katika maisha yetu kwa chini kabisa ina maana uwezo wetu ni mdogo sasa inapotokea mkuu kama huyu wa nchi mfalme alipo anakuja kuambia kwamba huyu maskini ndio mwanangu mimi maana yake ndio tunamkubali kumweka big up 
kama lazima yetu ikae karibu na sisi na sisi lazima tumuombee dua zaidi na sisi lazima tuwe walinzi wa nchi kwa sababu kwamba yuko pamoja na sisi maskini na tunaamini ndio wenye nchi yetu bara pamoja sana sasa sasa bara hiyo ndio sababu ambayo imemfanya ndugu yangu huyu yeye kuchukua kitambulisho chake cha mjasiria mali lakini kwa mbali kuna mama yangu hapa yeye ana kitambulisho chake kabisa amevaa mama shikamo <laughs> Maraba bibi yani. Salama kabisa kwa wale ambao kufahamu labda wewe unaitwa nani na unafanya biashara gani hasa hapa Kariako? Mimi naitwa Margaret Yusti Chami. Biashara yangu natengeneza mawigi kama unaona haya. Natengeneza na yauza. Kwa hili umesuka wewe mwenyewe? Eh nimetengeneza mwenyewe hili hapa. Kaka libe. Yote unayoona hapa natengeneza mwenyewe. Na ukiuza hivi unaoza shilingi ngapi? Hili hapa moja naoza shilingi 12. Sio umetisha sana mama. Na nini hasa ambacho wewe kimekufanya ukaingia kwenye biashara? E, kuchukua kitambulisho hichi cha, cha machinga. Kitambulisho kwa sababu ya mheshimiwa. Alisema tuchukue na kitambulisho kitatusaidia hata wakati utakapopata matatizo, kitambulisho kitakusaidia. Ndio tumechukua vitambulisho. Kipi kinasaidia lakini zamani na sasa hivi tofauti yake ni nini? Sasa hivi tumesaidika kwa sababu unakuta tunafanya biashara kwa uhuru. Hakuna ile kukimbizwa Tunakaa kama hivi unatengeneza wigi lako hapa una maa. ile tukao tunakimbizwa ukikaa dakika kidogo ma, wale sito washa kuja nabeba mizigo yenu nadhulumiwa lakini sasa hivi kwa kweli tuko na uhuru eh tunazungumza neno moja na rais Magufuli ah tuna tumefurahi sana kwanza ule uhuru ambao ametupatia tunafurahi sana na tunampenda sana na ndio mtu wetu wa ukweli wa machinga. Asante sana. Amen. Bana mama yangu huyu anakuambia kwamba Rais Magufuli ndio mtu wake wa ukweli kwa sababu eh yeye yeah, ameamua kutambua fursa na ameamua kuwa pa uhuru wa machinga. Mimi kutoka hapa bana nikutakie eh, wakati mzuri na nikwambie kwamba tuendelee kukaa hapa Samamba. Hebu twende tuungane na Mwesige Tabaro kwenye biashara huria hapa hapa kwenye machinga smart. Asante Mr. Munuo pia niweze kushukuru wewe ambaye umeweza kuchukua muda wako na kuweza kuangalia machinga smart. Hiki ni kipengele kile ambacho nakipenda kabisa cha kuweza kujifunza biashara yako na kuweza kuikuza kwa namna moja au nyingine. Hapa tutapata madini kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa ambao kwa kweli wameweza kuendeleza biashara yako kutoka sehemu ndogo kwenda sehemu nyingine kubwa. Hii ni machinga smart na mimi ni Musigi Tabaro karibu kwenye kipengele chako pendo kabisa cha biashara ulia. Mambo vipi brother? Asafi brother. Baza kwa Watanzania ambao wakufahamu pengine kwa sasa hivi ungeweza kujitambulisha hasa wewe ni nani na biashara zipi ambazo unazifanya katika duka lako? Ah kwa jina naitwa John Johnson Atanas ni miongoni mwa wafanyakazi wa kampuni yetu Adon Technologies Limited. Tunajihusisha na uzaji wa kompyuta na accessories za kompyuta na vitu vyote vya ICT ikiwemo security system. Kuna muda gani tangu umeingia kwenye hii kampuni na kuanza kufanya biashara? Na uh, actually mimi na almost kama miezi sita katika kampuni. Miezi sita. Na katika safari ya maendeleo labda kumiku na mabadiliko yote ya kukua kwa biashara au pengine hata kushuka, tangia umeingia mpaka muda huu ulivyokuepo kwenye biashara? Ah, uh, nimshukuru Mwenyezi Mungu toka nimeingia kwenye kampuni maendeleo yanaonekana lakini yanaenda kidogo kidogo kutokana na hali halisi ya uchumi wa nchi kwa ujumla. Mm. Na labda kama mimi nataka nianze hii biashara, labda pengine ni vitu gani ambavyo natakiwa mimi nivizingatie hasa ili kuweza kuhakikisha biashara yangu inakuwa haiwezi kuwa sehemu ile ile haiwezi kuporomoka kwa namna moja au nyingine. Kitu cha msingi ambacho naweza kukizingatia katika kufanya biashara ya kompyuta au accessories za kompyuta na security system au ICT equipments ni kuwa makini kwanza katika kutengeneza mazingira ya ofisi kitu cha kwanza kabisa lazima uwe na ofisi inayovutia na rafiki kwa vifaa hivyo kwa sababu ni vifaa ambavyo haviwezi kukaa sehemu ya wazi ambavyo vinaweza vikapigwa na vumbi kama tunavyojua ICT equipments ni adui wa vumbi kwa hivyo vinaweza ukajikuta kama una ofisi ambayo haijakarabatiwa vizuri ukajikuta unatumia muda mwingi kurekebisha vifaa ambavyo viko dukani kuliko kuuza vifaa ambavyo viko dukani iko ni kitu cha kwanza kitu cha pili ni katika kulinda hesabu tu ya hivi vifaa e, ujue jinsi ulivyo vichukua kodi yake jinsi ilivyo na namna gani utauza na uendane na hali halisi ya soko na mabadiliko ya soko ya hivi vifaa kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinategemea sana dora 
Kwa hiyo lazima ucheze na dora fluctuation ya dora kama inapanda au inashuka kwa hiyo na wewe uendane navyo ili pia usikae na mzigo muda mrefu. Ya. Yeah. Hii biashara yako ni kwamba unaichukua kutoka kwenye duka kubwa zaidi ya kwako au wewe mwenyewe unaiagizia kutoka nje au pengine unatumia mbinu zipi kuhakikisha bidhaa yako inakufikia duka ni kwako? Ah kwa hapo inategemeana na unajua biashara ni flexibility. Kwa hiyo unafuu ulipo ndo nacho E, yaani mimi naangalia unafuu. Kama kuna mzigo nje naagiza. Kama nimepata unafuu ndani nachukua. Kwa hiyo inategemeana na ule unafuu wangu na maslahi yangu. Kama ndani nikipata nachukua, kama nita, nimepata kweli kutoka nje mzigo uko bei rahisi pia nachukua. Ana kwa hapa bidhaa na viziona labda kuna hivi una spare hapa au ni just bidhaa tu zile ambazo zimeshatengenezwa moja kwa moja? Hapa sisi tuna hata spare huwa tunauza na mara nyingi sana tuna deal na bidhaa zilizotengenezwa. Spare ndogo ndogo kama keyboard na bet ndo tunaweza tukazipata. Na mzunguko unaonaje kati ya zile spare au tofauti kati ya spare na zile bidhaa za moja kwa moja? Kwa mfano mtu ambaye anahitaji laptop au spare za laptop zipi ambazo zinakuwa na mzunguko wa haraka? Ah kwa sababu mimi niko specifically sana kwa vitu vilivyo kamerika na naweza nikashindwa kuzikompea kwa sababu mteja wa spare mimi nampata kama emergency yani ni mtu ambaye anakuja kama yani sio wengi ambao nawapata kwa kiasi hicho wengi wanakuja mwingine anaweza akaja labda niliwahi kumuuzia mashine afu amemwaribikia hivyo na msaidia kwa mfumo huo wa kumuuzia kitu accessories eh, anayotaka basi kwa kumalizia kabla tujaweza kumaliza kipengele chetu cha biashara ulia labda neno fupi kwa wafanyabiashara wadogo wadogo Ah mimi ninachoweza kuwashauri wapambane waendelee kuuza biashara zao kwa malengo ili waweze kutoka watu moja kwenda nyingine kikubwa ni kulinda hesabu basi Asante sana bro Asante Mimi ndio kushukuru na kuweza kukupa ongera wewe ambaye unachukua muda wako na kuweza kuangalia machinga smart hii ilikuwa biashara ulia karibu kwenye darasa uweze kujifunza mengi Darasa tunasubiri nini Ungana na mimi hapa Asema mabibi na mabwana nikukaribisha tena uh, kwenye machinga smart na hili ni darasa inaangalia angalia kumbukumbu hapa na leo darasani bwana tutaangalia faida ya, ya kuweka kumbukumbu kwenye 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 aidha ni biashara ambayo unaifanya au kichochote ambacho unakifanya na darasani siko peke yangu nimebahatika kuungana na mtunza kumbukumbu wa zamani bwana sister mambo wipi zamani wa sasa mpaka sasa hizi natunza kumbukumbu mtunza kumbukumbu na jina lako unaitwa nani bwana idi asani kibwana unapokuwa unazungumzia kutunza kumbukumbu mwana idi ni, ni nini hasa kwa mtu ambaye afahamu kwanza kutunza kumbukumbu kwa sababu si ajabu si watu tunatunzaga kumbukumbu lakini hatujui tunafanya nini kumbe tunatunza kutunza kumbukumbu hasa ni nini na kwenye biashara kutunza kumbukumbu ikoje nini hasa ambacho unakitunza yani kwa mfano kama kwenye biashara unatunza kumbukumbu ya biashara yako ili ujue utapata faida vipi na hasara vipi na hata kama utapokuja utapokuja kupitia au mtu akataka kukusaidia anaangalia kumbukumbu ya biashara yako ilianzaje na ikaendeleaje na inafikiaje ili aweze kukusaidia kwa namna moja ama nyingine kwa tunacho kiweka hasa kwenye kumbukumbu ni mauzo ni manunuzi yani nini hasa ambacho kinatakiwa kiwekwe kwenye kumbukumbu na kingine kisiwekwe yani kumbukumbu tunaweza in, in general yani tunaweka kila kitu kwa mfano kama mimi nilivotaka kuanza biashara yangu lazima kwanza nikae na ninavyo arrange pale na arrange kwa kumbukumbu kwamba biashara yangu nimeanza laba na milioni tano sawa na naanza laba na tigo pesa mpesa ya termane simu mtaji wake kiasi kadhaa kiasi kadhaa na baadaye unaendeleza biashara baada ya hapo unaoendelea kupitia kumbukumbu zako na kujulisha kama umepata hasara au umepata faida au kuna kitu gani kichotokea kwa mfano kwenye tigo pesa kama juzi hapa mimi sikai mwenyewe kwa sababu mimi mama michakato kuna mtu ambaye anakaa hapa alimtumia mtu pesa alafu baadaye nikaja kupiga mahesabu nikakuta zile hela zimepungua nikagundua kwamba kuna mtu alimtumia pesa alafu hakupata nini hakumpatia pesa lakini ingekuwa sio kumbukumbu usingefahamu hayo yote na kuna hasara yote ya kutunza kumbukumbu? Hapana, hamna hasara. Na amna... tunatakiwa kuweka ubora zaidi wa utunzaji kumbukumbu manake kuna kutunza kumbukumbu kwa kutumia kompyuta, yani ambayo ndio inapendeza na ni nzuri zaidi 
kutumia kompyuta kwa kutunza kumbukumbu kwa sababu karatasi kuna zinaweza zikachanika zikaingia maji zikafanyaje ukapoteza kumbukumbu yako ndio maana hadi sasa hivi na mimi nikanua kompyuta na nataka nitunze kumbukumbu zangu kwenye kompyuta kweli kuna njia ngapi za kutunza kumbukumbu tukiziangalia kwa kwa kwa, kwa mapana yake kuna kuna njia mbili kuna kutunza kumbukumbu kwa hard copy maana daftari alafu na nyingine kwenye kompyuta yani maana ya kuandika labda documents ni za kompyuta ni chache kuliko ni hasara za azifuti azifuti bali sasa wadudu ukila kuna mabaki yanabaki kwa hiyo kunakuwa na wadudu wadudu wanaweza kaja kutafuna karatasi hayo ndo madhara yake yani madhara makubwa lakini kwenye hadi yaani na hadi nini kompyuta so, labda biashara hii na hii unaiorezesha kwenye daftari lako yani wewe unaandika kwa sababu waswahili wanasema mali bila daftari upotea bila habari ukumbu sio mpaka yani ukitunza kumbukumbu utegemee kwa ajili na serikali kumbukumbu inakusaidia we mwenyewe pia kwenye kutunza kwenye vitu vyako vyote yani vingi kwa ajili ya reference ya baadaye au watu wa kupata mtu aweze kukusaidia kwa baadaye Asante sana. Asante sana kukuungana na mimi kwenye machinga smart leo hii. Ah, asante na wewe. Bwana, mimi na imani kwamba umefahamu mengi sana hasa faida za kutunza kumbukumbu. Mimi nimefahamu na nimepata nyingi sana. Na njia pia za kutunza kumbukumbu na hili ni darasa la machinga smart. Hebu twende tukaangalie leo kwenye dili la mtaa kuna nini. Dili la mtaa. La mtaa. Mambo vipi? Karibu nikupa dili la mtaji jina langu na ito Madina Mohamed. Leo katika zunguka zunguka yangu nimekutana na ndugu yangu huyu hapa ambaye yeye anafanya biashara ya hardware. Ambapo kwenye biashara yake yeye huwa anauza vitu mbalimbali mbali, ikiwemo vifaa vya ujenzi hasa tiles za aina mbalimbali ambapo atatueleza biashara yake inavyoenda na kumpa maisha hapa mjini. Hapa anakuja na kukupa dili juu ya namna ambavyo unaweza kufanya biashara ya hardware. Naitwa Sad Kasim mzee. Ni hardware masuala kutoka hapo. Eh cha kwanza ni mtaji mzee. E, cha kwanza ni mtaji kisha kwa na mtaji unatafuta eneo. Naona bwana inategemea na eneo ambao utakaje kutafuta kwa sababu hadi wewe uweze kwenda kuweka sehemu ambayo unapouza nguo. Lazima uweke sehemu ambayo kuna hadi ambazo mnategemeana kwamba mteja atanunua patalis pale atanunua misumari kule atanunua bati. Ya biashara hiyo iko hivyo mzee. mtaji sio issue sana shida kwamba ni, ni maeneo kwa huku kwetu. Kwa sababu huku ni frame ndo gharama sana. Kuliko hata mitaji kwa sababu mitaji tunategemeana utakuja kwangu nitakuzia mimi kama nilivyonunua ili madi na wewe uendeshe gudumu lako. Lakini kuhusu ma, maeneo huku ndo gharama sana. Ya frame unaweza kulipia tunalipia milioni moja, milioni moja laki tano kwa mwezi wewe. Unajua uh, adio ya nategemea na vitu gani ambavyo ulipo ambao unachobuni kufanya kwa sababu kama sisi hapa tunauza masuala tiles maana kuna gundi zake na kuna strip zake chuma zake ambazo za kutengenezea tiles kwa kuna mwingine anafungua adio anauza labda mfumo wa bati unaona bwana kwa hiyo unategemea wewe unataka ufanye biashara gani aina gani kama unataka tiles tunaweza tukategemeana mimi na store yangu naona kakushauri weka tiles design fulani kampuni fulani ambazo inatembea maisha akaendelea kiongozi. Eh hivyo ni muhimu zaidi kwa sababu mteja anapokuja kwako anapiga mahesabu anunue ties hapa. Lakini atapokuta na gundi yake ya kubandikia ties atachukua tena hapo hapo. Na step zake akizikuta hapo atachukua hapo. Lakini sasa kama step una maana mteja anaweza akapenda ties lakini akakosa step. Kwa ukamkosa mteja kwa sababu ya step. Kitu kidogo kikokosesha hela nyingi. Ah cha kwanza mwanangu kujipanga. Sababu biashara kujipanga kama sasa hivi hapa unapoona changamoto ya biashara ni ngumu kini cha kwanza kujipanga pata mtaji wa kutosha unaangalia kitu gani ambacho kufanya kama ukija kwetu huku tutakushauri kwamba kuna kuna eneo kuna 